بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس دس از آر ففتھ لیکچر آف سبجیکٹ میتھ میٹکس اینڈ ان دس ویک وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا برانچ آف میتھ میٹکس دیٹ از جیومیٹری سو آر یو ریڈی فار دیٹ سو لیٹ اسٹارٹ سو اسٹوڈینٹس چیپٹر نمبر الیون دا ٹاپک از fundamental concepts of geometry to understand this topic we need to cover these four exercises exercise 11.1 page number 149 exercise 11.3 page number 153 exercise 11.4 page number 157 and exercise 11.5 page number 161 So students our topic is fundamental concepts of geometry means in this topic we are going to study the main concepts of geometry which will help you in for in your further studies so number 1 is point here you see the diagram of point yes point a A point is the smallest dot it has no dimension it is usually named by a capital letter of alphabet you can understand it easily yes so number 2 is collinear points yes you see the diagram here a b c and d these are the four points Now let us understand what are the collinear points. Three or more points lying on the same line are called collinear points. Hence, A, B, C, and D are collinear points. It means कि ऐसे points जो एक ही line पर three या उससे ज़्यादा तीन या तीन से ज़्यादा points अगर एक ही line पर होंगे तो वो कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे कॉलोनियर पॉइंट्स एंड नंबर थ्री इज नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स सो इट्स वेरी इजी दैट इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स यू सी द डायग्राम दैट पी क्यू आर एंड एस आर द फोर पॉइंट्स बट Q is not on the line, so it means that they are non-collinear points. I hope you all understand it. So, students, it's a time for exercise eleven point one, page number one forty nine, question number one till eight. What you have to do in this? Yes. fill in the blanks with the respect to the given figure one figure is given for you you have to fill in the blanks with the collinear points or non collinear points so number 1 and number 6 i have done for you number 1 i will read for you point a b and c are non collinear points why these are non collinear points because b is not lying on a line now number 6 point c p and r r collinear points why because these three points are lying on a same line i hope you all understand it very clearly so do the complete home assignment till 2 3 4 5 7 and 8 okay is fill in the blanks ko apne copy mein karna hai aur bahut neat and clean so students before starting exercise 11.3 we need to understand some definitions so number 1 is line segment yes you see here the diagram point a and point b 
so these are the two end points of line segment so what is the definition if a and b are any two points then the line ab consists of the points ab and all the points between a and b is a line segment it is denoted by ab and a small line over it you can understand it very clearly कि कोई भी जो लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं यू नो कि आपको उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी पता है इट इज़ अ लाइन सेगमेंट और इसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम पॉइंट्स ने मिलकर क्या बनाया है लाइन सेगमेंट और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं ए बी और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन सेगमेंट नाउ द लाइन Yes, you see the diagram here, but here is the some difference between here A and B. But what is the difference? Yes, you see some arrows instead of points. So what does it mean? If a line segment AB is extended indefinitely in both direction, we get a line AB. in symbolic form it is denoted as ab or ba now to understand this isi isko aise samjhenge ki line segment line segment jo humne upar padha hai jiske do end points hain agar wohi line segment dono taraf se एक्सटेंड हो जाए इनडेफिनेटली यानी कि हमें उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना हमें उसका एंडिंग पॉइंट पता हो तो ये दोनों तरफ से जब एक्सटेंड हो जाए बढ़ जाए आगे की तरफ चली जाए सो वट दिस इज कॉल्ड लाइन ओके और इसको हमने एरो से इसलिए शो किया है बिकॉज दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन ये हमें यहाँ पर इसका कोई फुल स्टॉप या इसका कोई पॉइंट नहीं है तो इट हैज नो एंड पॉइंट नाउ नंबर थ्री रे यू कैन सी द डायग्राम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सो वॉट इज अ रे इफ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ओनली इन वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड अ रे it is denoted by as ab and a small arrow over it re me we have only one end point and that is a and b point is not end point because this this shows with an arrow ki ye jo point hai ye indefinitely ek direction mein badhta ja raha hai so the array has only one end point number 4 plane you see the diagram of plane plane means a flat surface like the top of a table at least three non collinear points determine a plane for example triangle quadrilateral circle etc are plain figures i hope you all understand this it's a very simple and easy definition now students it's the time for home assignment of exercise 11.3 question number 1 how many sums 1 2 3 and page number 153 you have to draw the line segments and exercise 11.3 question number 4 1 2 3 4 5 of page number 153 till 154 you in this question you have to fill in the blanks and question exercise 11.3 question number 5 1 2 3 4 page number 154 what you have to do in this you have to write the true and false 
By watching this video again, you can do it very easily. So students, before starting exercise 11.4, we you need to complete your all home assignments. Okay? Now, Exercise 11.4, page number 158, question number 10 till 15. I am reading the question. Construct angles of the following measures with the help of protector and name them accordingly. I am doing number 11 for you. That measurement, yani M is for measurement. Then this is the symbol of angle. P O Q is equals to 40 degree how you will draw this yes you all know that because in your previous classes you learn how to draw the an angle but is ko main aapko dobara explain karti hu dekhiye ye protector aapke samne hai aur iske andar humne 40 degree ka angle mark kiya hai aapne apni line ki jo baseline hai uska end point aur jo aapka protector hai uska mid point ठीक है बेस लाइन का एंड पॉइंट और प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट को आपने ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो जीरो की लाइन आ रही है उसको उस लाइन के ऊपर एडजस्ट करना है जैसे ही आपने इस लाइन के ऊपर डी को सेट किया डी इज कॉमनली यूज फॉर प्रोटेक्टर आपने जैसे ही प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर सेट किया बेस लाइन पर ठीक है यहीं से आपके पास दो स्केल नजर आ रहे हैं एक लोअर स्केल है और एक अपर स्केल है तो जहां पर जीरो है चाहे वो लोअर में हो या वो अपर में हो हम एंगल हमेशा जीरो से काउंट करते हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि जीरोस जो हैं वो लाइन के पीछे छुप गया है ठीक है और वो लोअर स्केल है अब आप काउंट करें कितने आपको चाहिए 40 डिग्री 10 20 30 40 जैसे ही 40 डिग्री आएगा आप उसके ऊपर एक डॉट लगाएंगे और अपने प्रोटेक्टर को रिमूव कर देंगे प्रोटेक्टर रिमूव करने के बाद आप उस डॉट के साथ अपने लाइन सेगमेंट को जॉइन करेंगे और यहां आपका 40 डिग्री का एंगल रेडी है और इसी तरह से आपने इसका नेम मेंशन करना है व्हाट इज द नेम बिलो 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री सो दिस इज एक्यूट एंगल so now students, this, there are some home assignments. You have to draw these angles uh, 10, 12, 13, 14 and 15 with a very sharp pencil and with a very clear. Okay, I hope you all understand. So quickly complete your all home assignments. Now, before starting exercise 11.5, you need to understand about some more points. So, number one is perpendicular. You see the diagram here. What is perpendicular? When two lines or line segment intersect each other at right angle, we say that they are perpendicular to each. It's a very simple कि दो लाइनें आपस में intersect यानि कि जब वो एक दूसरे को cut करती हैं या join करती हैं कहां पर किस तरह at right angle यानि one line horizontal and one line vertically एक दूसरे को intersect करेंगे तो they form the angle of 90 degree of course but they are called perpendicular to each other here in this diagram, you see that line AB is intersecting the line CD by which they are making the angle of 90 degree. That is right angle. So, we can say that AB is perpendicular to CD. Here, complementary angles. You see the diagram here. One angle is of 60 degree and one is of 30 degree. और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल एक कॉमन आम को शेयर कर रहे हैं. So, what is complementary angles? 
two angles whose sum is 90 degrees are called complementary angle and each one is called complement of the other. It means कि अगर कोई दो angles आपस में इस तरह से बने हों जो अपने arms भी share कर रहे हैं और उनका sum what does it what do you mean by sum जी उनको plus करने से हमेशा 90 degree आए so they are called complementary angles और वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं complement I hope you all understand it supplementary angles here you see the diagram यहाँ पर आप दुबारा से दो angles देख रहे हैं जो अपने arms भी share कर रहे हैं one angle is of 120 degree and other angle is of 60 degree so what are supplementary angles two angles whose sum is 180 degrees are called supplementary angles and each of them is called the supplement of the other इसमें क्या difference है complementary के sum में यानि कि उनको plus करने से 90 degree आना चाहिए था इसी तरह से supplementary को भी बिल्कुल same है but इसका जब हम दो angles को plus करेंगे sum निकालेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए हमेशा यस 180 डिग्री एंड ये दोनों एक दूसरे को क्या कहलाते हैं ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.5 पेज नंबर 161 क्वेश्चन नंबर 1 1 टिल 5 and question number 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, question number 1 is in your home assignment. You have to complete these fill in the blanks. Now, question number 2. Write the complement of the following angles. What you have to do in this question, you have to find out the complement. So, now I am doing question number 5 for you. 75 degree solution in this sum we are going to write complementary angle is equals to 90 degree and जब भी हमें complement मालूम करना होगा हम हमेशा complementary degree complementary angle is equals to 90 degree लिखेंगे और उसी 90 में से अपने question के number को यानि 75 को minus करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। It means कि 15 is the complement of 75. I hope you all understand. So do the rest of the sum in your copy very neatly. Question three of exercise 11.5 and you have to do 1 till 5. So I am reading the question. Write the supplement of the following angles. I am doing number 5 for you. That is 110. What you have to do in this question. Jab bhi hume kisi bhi angle ka supplement maalum karna hooga. Hum uska supplementary angle ko mention karenge. So solution. Then supplementary angle is equals to 180 degree. ये बात confirm है और आपको पता है कि supplementary angle is equals to 180 degree. अब इसी 180 degree में से हम 110 को जब minus करेंगे, so we get the answer of 70 degree. I hope you all understand it. And 70 degree is a supplement of 110 degree. Here are some home assignments to complete the question. And how many questions? 1 till 5. Thanks for watching students. Allah Hafiz.